Olá pessoal, meu nome é Marcelo Mendes, eu sou produtor musical e hoje vamos reagir a Lip Bata com a música Hotel Califórnia. Para mim, a melhor parte desses vídeos com a Lip é ver a sua criatividade. É ouvir como ele mistura novas ideias o tempo inteiro para fazer uma nova criação. E é isso que torna a música interessante. E esse vídeo foi a pedido de alguns inscritos e eu estou aqui para fazer. Então vamos ver o que, que a Lip tem para a gente hoje. Kof, Mana Kof. Vamos para o vídeo. Esse é um fator surpresa, né? Quando você já começa a música com um solo, uma melodia, a gente fica sempre na curiosidade de saber o que vem depois. Uh! Gostei desse arranjo aí que ele fez, esse arpejo. Arpejo. Vamos de novo. Isso é muito importante, a dinâmica que ele usou. No momento ele tocou rápido e forte, isso gerou uma tensão. E logo em seguida ele fez uma dinâmica muito mais suave e conectou a gente à música novamente. Rítmica. Escala de blues. Yeah. Todo esse efeito que ele dá na melodia são os caminhos que ele escolhe no momento que ele está fazendo a melodia no braço do instrumento. Isso varia de músico para músico. Legal que ele está mantendo a música como ela é, trazendo novos arranjos, mas ele também está fazendo as partes dos bends, que são bem marcantes na música.
Olha a quebra na interpretação, como cria para a gente novos cenários, novas texturas e mantém o nosso interesse de saber o que, é que vem depois. Olha o que vai acontecer aí. <música> Caiu a dinâmica, o agudo, o grave. O efeito que ele colocou aqui. Que legal isso aqui. Escala. Isso chama quebra de padrão. Ele quebrou um padrão para entrar em um outro padrão. Isso tudo funciona para a música não ficar cansativa, para você manter sempre esse movimento, né? a dinâmica da música, a fluência. precisa manter os espaços o tempo inteiro é, porque a música é só de violão então ele precisa manter a melodia o ritmo o, os bass lines tudo isso para preencher a música toda uh! é O Alip é um artista muito criativo e a gente está vendo isso nessa apresentação. E essa música é muito interessante e eu estava bem animado para ver o que, que ele ia fazer de arranjo nela. A técnica é incrível, né? alguns vibratos, algumas escalas que ele colocou, que torna a música interessante e cativante. E o que permite que a melodia seja tocada de uma forma muito suave. Para mim, a sua apresentação teve viradas interessantes. Eu gosto de como ele faz o vibrato ficar flutuando nos graves, que é diferente quando ele faz nos agudos, né? dentro da extensão do instrumento, quando ele atinge as notas agudas, e é diferente dos graves. E eu faço esses reacts justamente para perceber o quanto o dom que esse grande músico tem e como ele usa esse talento artístico dentro de uma música. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e se você já é e está aqui curtindo esse react comigo, muito obrigado mais uma vez, e deixe aí nos comentários uma outra música que você quer que eu reaja, que eu teria o maior prazer de fazer para você. Coffee, manda coffee. Até mais.